ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি ভালো আমিও ভালো আছি তাই তো আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম একটা রেসিপি যেটা একেবারে সহজ আমরা কিন্তু সবাই এই রেসিপিটা করে থাকি তো আমি মনে করলাম যে একটু সহজ করে যদি আপনার আপনাদেরকে দেখানো যায় আর আমরা আসলে মানে দেখা যেত যে আমার মা আসলে এভাবেই সিম ভর্তাটা করত তো সিম ভর্তাটা এটা যেভাবে আমরা অনেক সময় সিমটা কিন্তু বেটে ভর্তা করি কিন্তু এটা আমি বেটে ভর্তা করব না হাতেই করে চটকে ভর্তা করব তো এই জন্য আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম তো আমি এই যে সিমটা দেখেন আমি সিমটা সিদ্ধ করে নিয়েছি তো সিদ্ধ এমনভাবে করবেন জানি এটার পানি যেন ফেলে দিতে না হয় পরিমাণটা এমনভাবে দিবেন যে সিমের পানিটা সিম সিদ্ধ করার পানিটা যেন সিমের মধ্যেই শুকিয়ে যায় আর নিচে যেন লেগে না যায় একটু খেয়াল করে সিদ্ধটা করে নেবেন আর সেদ্ধ করার সময় লবণ হলুদ বা মরিচ কিছুই দেওয়া দরকার নেই আপনি যদি চান তাহলে এটার সাথে কিছু কাঁচামরিচ ফেলে দিতে পারেন আবার নাও পারেন পরে আপনি এটা অ্যাড করে নিতে পারেন তো আমি এখানে আড়াইশো গ্রাম সিম নিয়েছি একটু বিচি আছে একটু বিচি অলা সিম নিলে একটু খেতে টেস্টি হয় তো এটা নিয়েছি একটু সাথে একটু লবণ রেখে দিয়েছি এটা আমার মাখার সময় কাজে লাগবে লবণটা পরিমাণ মতো আর এখানে আমি নিয়েছি অবশ্যই ধনে পাতা ধনে পাতা নিয়েছি আমি কোয়াটার কাপ কাঁচা মরিচ কুচিয়ে খুব ভালো করে সুন্দর করে কুচিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো এটা আপনি যে যেমন ঝাল খাবেন সে সেরকম মরিচটা দিয়ে নেবেন তো আমি প্রায় চারটা কাঁচা মরিচ এভাবে মাঝখানে ফালি দিয়ে কুচিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি এভাবে চিকন করে কুচিয়ে নিয়েছি আপনার কোয়াটার কাপ আর লাগবে আমার এটা আমি এটা চুলাতে একটু ভুনা ভুনবো তো এটার জন্য আমার পরিমাণ মতো তেল লাগবে তেলটা হতে পারে সর্ষের তেল আপনার যদি সর্ষের তেল পছন্দ হয় সর্ষের তেল দিবেন আর নয়তো সয়াবিন তেল তো আমি এটা সয়াবিন তেলেই করব তো চলে যাচ্ছি রান্নায় তো ভিউয়ার্স আমি কিন্তু হাতটা খুব ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি তো এখন আমি যেটা করব এখানে আমি লবণ তো আগেই দিয়ে দিয়েছিলাম কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজটা আমি দিয়ে দিব দিয়ে খুব ভালো করে চটকে চটকে আমি এটা মেখে নেব আর মাখার সময় আমি এই সিমটা সিদ্ধ করার সময় কিন্তু আঁশগুলো ফেলে দিয়েছিলাম তারপরেও দেখা যায় মাখার সময় কিছু কিছু আঁশ তারপরেও এসে যায় তো তখন এই আঁশগুলো আপনি আলাদা করে ফেলে দিবেন তো আমি এটাকে খুব ভালো করে মেখে একদম চটকে মেখে নিচ্ছি তো ভিউয়ার্স দেখেন এটা কিন্তু আমার একদম খুব ভালো করে আমার মাখা হয়ে গিয়েছে একদম ভালো করে চটকে নিয়েছি আর ভিতরে যে কয়েকটা আঁশ পেয়েছি সেটা কিন্তু আমি উঠিয়ে ফেলে দিয়েছি তো এখন আমি এটা চুলায় যেটা করার সেটা আমি এখন চুলায় এটা ভুনা করব তো ভিউয়ার্স আমি এখানে তেল গরম হতে দিয়েছি তেলটা পরিমাণ মতো দিয়েছি আমি প্রায় চার টেবিল চামচ তেল আমি দিয়েছি এখানে কারণ আমার সিমটা একটু তো এখানে ভুনা হবে আর যেহেতু আমি এটা নন স্টিকে করিনি নন স্টিকে করলে তেলটা আর একটু কম লাগবে তো আমি এটা অ্যালুমিনিয়ামের কড়াইতে করেছি তো আমি এটা ঢেলে দিচ্ছি এখন চালটা আমি মিডিয়াম টু লো এই ধরনের একটা মানে জাল দিয়ে আমি এটা ভুনা করব এটা এখানে যে একটু সিমের মধ্যে একটু যে লিকুইড ভাবটা আছে সেটা শুকিয়ে একটু আঠালো টাইপের হবে তখনই আমি বুঝব যে আমার ভর্তাটা হয়ে গিয়েছে আর নামানোর আগে অবশ্যই কাঁচা মরিচ দিব আমি কিন্তু এই মানে এই সিম ভর্তাটা কিন্তু কোনো হলুদ অ্যাড করা লাগে না আমি এটার মধ্যে কোনো হলুদ অ্যাড করিনি তো আসলে দেখা যায় একটু একটা ধরেন একটা সিম সিমের ভর্তা এটা 
অনেক রকমের করে করা যায় অনেক রকমের করে ভেরিয়েশন করা যায় অঞ্চল ভেদে এক একজন এক একভাবে এটা করে থাকেন কেউ শুকনা মরিচ দিয়ে করে থাকেন কেউ কাঁচা মরিচ সিদ্ধ করে করে থাকেন কেউ কাঁচা মরিচ কুচিয়ে করে থাকেন মানে একটা সিম ভর্তাই অনেক রকম করে করা যায় আর আরেকটা জিনিস কি যে সিম ভর্তাটা আপনার যে যেরকমভাবেই করা হোক না কেন খেতে কিন্তু সব মানে আসলেই মানে খুব টেস্ট হয় যে আমি আমারটা খুব টেস্ট হবে এটা কিন্তু বলছি না যে মানে আমরা যে যেরকম করে করে থাকি সেটাই কিন্তু আসলে অনেক টেস্টি হয় তবে একটু একটু ভ্যারিয়েশনের দরকার তো সবারটা একটু অ্যাড হলে দেখা যায় একটু আমরা একজন আরেকজনেরটা ট্রাই করলে একটু ভ্যারিয়েশন আসে যে এক একদিন এক একভাবে করলাম এটাই তো এখন তো প্রায় শীত চলে যাচ্ছে এখন যে সিমের টেস্টটা পাবো বা সিম ভর্তার যে টেস্টটা পাবো সেটা কিন্তু আর একটু গরম পড়ে গেলেও কিন্তু সিমটা বাজারে থাকবে কিছুদিন কিন্তু তখন আর কিন্তু এই টেস্টটা পাওয়া যাবে না এটা আর এমনভাবে নাড়াচাড়া করবেন এই সাইডগুলো এভাবে একটু উঠে নেবেন সাইড থেকে যেন পোড়া না লেগে যায় এভাবে নাড়াচাড়ার মধ্যে থাকবেন এই যে দেখেন এখান থেকে যে লিকুইডগুলো বের হয়েছে সেগুলো সেই ভাপেই আমার পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচটা সেদ্ধ হবে আর লবণের পরিমাণটা একটু দেখে নেবেন তো আমি এটা মোটামুটি একটু নাড়াচাড়ার মধ্যেই থাকি তো ভিউয়ার্স আমি কিন্তু এতক্ষণ নাড়াচাড়ার মধ্যেই ছিলাম তো অনেক সুন্দর একটা স্মেল বের হচ্ছে আর দেখেন এটা কিন্তু একটু আঠালো হয়ে এসেছে আর এখানে যে একটু পানিটা ছেড়েছিল সেটা কিন্তু নেই শুকিয়ে গেছে আমি এখন এখানে দিয়ে দিব যে ধনে পাতাটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিব তো ধনে পাতাটা দিয়ে আমি এক মিনিট এভাবে এভাবে নাড়াচাড়া করব এক মিনিট আমি এভাবে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি ভিউয়ার্স আমার সিম ভত্তাটা অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে দেখেন এটা যদিও আমি নন স্টিকে করিনি তারপরেও কিন্তু আমার এটা লেগে যায়নি আর দেখেন স্মুথ হয়ে এই যে নাড়াচাড়া করা যাচ্ছে এটাকে কিন্তু কোনো মানে এরকম করে খোঁচাতে হচ্ছে না এই দেখেন কত সুন্দর করে এটা ঘুরে আসছে একদম হালুয়া যেমন হয় এক এরকম ছেড়ে ছেড়ে আসে ঠিক সেরকম হয়েছে তো আমার ভর্তাটা রেডি তো আমি এবার আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাব ভিউয়ার্স হয়ে গিয়েছে আমার দারুণ স্বাদের খুবই সিম্পল হাত মানে হাতে মানে হাতে করা সিম ভর্তা মানে পাটায় বেটে নেইনি বাটা ছাড়াই সিমের ভর্তা যেটা আমি হাতে কচলিয়ে নিয়েছি আর খুবই সহজে আর খুবই কম ইনগ্রিডিয়েন্টসে এটা কোনো ঝামেলা ছাড়াই আর এটার সাথে একটু কাঁচা মরিচ একটু লেবু স্লাইস একটু গরম ভাত আর কি লাগে বলেন তো আসলে অনেক মজা প্লিজ আপনারা একটু ট্রাই করবেন ও যে বললাম না যে এক একটা মোরগ চিকেন বিভিন্নভাবে রান্না করা যায় হুম একটা মোরগের ঝোল দেখা যায় এক একজন এক একভাবে আমরা মানে করি কিন্তু দেখা যায় সবারটাই কিন্তু অনেক টেস্টি হয় তো এভাবেই যে এই সিম ভর্তা আমি এভাবে করেছি এখন দেখা যায় অঞ্চল ভেদে এক মানে এক একজন এক একভাবে করে থাকে তবে আমাদের অঞ্চলে এভাবেই একটু বেশি করে থাকে তা মানে যে যেটাই করি না কেন সবাই কিন্তু আমরা অনেক যত্ন নিয়েই আমাদের পরিবারের জন্য রান্না করে থাকি আর সেটা অবশ্যই আপনার যত্ন নিয়ে যেটাই করবেন যে রান্নাটাই করবেন সেটা হোক ভর্তা হোক তো মানে যে কোনো রান্না সেটাই কিন্তু অনেক টেস্টি হয় যে বলে না মনের মাধুরী মিশিয়ে রান্না সেটাই তো আশা করি আমি একটু দেখাচ্ছি এই যে দেখেন তো আশা করি ট্রাই করবেন আপনারা কিন্তু নিরাশ হবেন না 
এটা কিন্তু অনেক টেস্টি আর আমরা কিন্তু অনেকে বেশ ঝাল পছন্দ করি তো ঝাল যদি পছন্দ করে থাকেন এভাবে দুটো মরিচ নিয়ে নেবেন আর বাচ্চারা অনেক সময় ভর্তা খেতে পছন্দ করে বেশি মানে বাচ্চারা খুব একটা ভর্তা আসলে খেতেও চায় না তারপরে বাচ্চাদের জন্য হয়তো একটু ঝালটা কম দিতে পারেন তো আর ঝাল যদি বেশি খেয়ে থাকেন আপনারা আরও একটু মরিচটা বাড়িয়ে দিবেন তো অনেক টেস্টি আর আপনারা পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিমাণটা বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন তো আমি একটা পরিমাণে দিয়েছি আড়াইশো গ্রাম নিয়েছি তো আপনাদের পরিবারে যদি সদস্য সংখ্যা বেশি হয় তাহলে একটু বেশি নেবেন বাকি পেঁয়াজ ধনে পাতা কাঁচা মরিচ সেটা পরিমাণ মতো বাড়িয়ে নেবেন তো আজকে এখানেই আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আবারও আল্লাহ হাফেজ